授業が終わった放課後俺と釘崎が2人で教室にいたら五条先生が教室に入ってきてお腹が減っている俺たちにおやつをくれた袋に入った美味しそうな菓子パンでその場ですぐに食べたんだけどまさかあんなことになるなんてねえこの菓子パン何も考えないで食べちゃったけど目の前がチカチカしだしたのは私だけ安心しろ釘崎俺も同じだちっとも安心じゃないわよこの菓子パンに悪いものが入ってたってことじゃないのさすが五条先生にもらったおやつだ生徒に怪しい食べ物を食べさせる教師ってどうよ保護者からクレーム出て問題になるわよ俺保護者いないから五条先生が保護者みたいなもんだしってそんな言ってる間に釘崎の頭の上に数字が見えてきたえあ本当だ私もよあんたの頭の上に数字が見えてきたわっていうか確率俺の数字は何て書いてあるじゃあせーのでお互いの数字を言いましょうよいいぜじゃあせーの 15%, 15% 一緒なの一緒みたいだな何の確率なのかしら知るの怖い気もするけど待ってこの菓子パンの袋に書いてあるわ本当だどれどれえ地獄に行く確率が見えるようになりますって書いてある何それってことは私たち数字が低くてよかったってことねそうだなよかったゼロパーセントが良かったけどまあ十五パーセントくらいなら許すか私たち日頃の行いがいいからこれくらいで済んだんだわしかし五条先生俺たちになんでこんな菓子パン食わせたんだ説明もなしにおやつだよんなんてなんともないふりして人に怪しい食べ物与えて俺たちで人体実験したってことかそういうことよクソ教師いつものことだから慣れてたけどなでもさ可視化が見える能力って時間が経ったら消えるんだよな大体いいそうよねせっかくだから今のうちに他の人たちの数値を見てみない見たい見たいじゃあ職員室に行ってこっそり見てみるか賛成そして職員室にいるのは五条先生だけかつまんないわねいや全然つまんなくないぞ見ろよ釘崎ひ本当ね五条先生の数値嘘でしょ引くわ 98% ほぼ 100% じゃないどんだけ悪行重ねてんのよ先生がかわいそうになってきたまずいわいたどり五条先生に気づかれたこっちに来るこっそり見てたのバレちゃったかスイフィンがさてとなんとびっくり俺たちは京都にいます呪術高専京都校の庭なんでこんな展開になるのよまさか五条先生の術式で京都に飛ばされるとはなせっかくだから京都校でみんなの地獄行きの確率見てこいってさっさと縁書いて私たちを飛ばしたわよねよほど自分の 98% がショックだったんじゃないありえるわねそもそも五条先生はなんであんな菓子パン持ってたんだ翔子さんにもらったって言ってたわよあ、誰か来たわよ隠れてイタドリなんで隠れるんだよだってなんで来たんだとか言われてその度にいちいち地獄行きの確率を見に来ましたって説明するのそれは確かにめんどくさいなでしょしかもあのゴリラみたいな先輩が来たら大変よ東堂のことそうよイタドリあんた気に入られてるじゃないあいつにそうだったまたベストフレンドって追い回される言ってるそばからゴリラが来たわよ隠れるぞ隠れて正解私の嫌いなマキさんの出がらしもゴリラの隣にいるわなんだよそれ双子のマイよあいつ性格悪いから絶対地獄行きに違いないわ筋見えるイタドリ見えたどういくつあの二人えー、っと東堂が 85% やっぱりね見るからに悪そうだものどうなんだろう目は悪い人ではなさそうだけどなさすがいたどりベストフレンドだけあってフォローするのねいやそういうわけではそれより隣のマキさんの姉妹の人マイようんそのマイ先輩はなんとなんと ?95% えーなんで嬉しそうなんだよ嬉しいわよ私あいつ嫌いだもの
だからってさ地獄に落ちて当然よ<笑>楽しいわね他人の地獄行きの確率を見るのって何ニヤニヤしてんだよ釘崎。あーつい喜びが顔にその後ろからも誰か来たぞ今度は誰かしらあれだロボットみたいなメカマルって人ね人じゃなくてメカだけどうんそのメカマル先輩とあとほうきに乗ってる女の先輩あークソ魔女の西宮ねそれとあともう一人男の先輩伏黒にいつも全員家の跡取りがどうのこうの言ってくる先輩ああ、伏黒が嫌がってたわよね。カモ先輩ね。そう。三人の数字は見える？俺のとこから見づらいな。釘崎見える？そうね。どれどれ？どうした？大きい声出すと気づかれるぞ。だってクソ魔女の数字がなんと九十パーセント。マジか。また地獄行き確定か。光線関係者多いな。じゃあまあ見ろだわ。俺は西宮先輩のことをよく知らないからな何言ってんの交流会の時にあんたのこと殺そうとしてたのよあいつら全員クズよなるほどまあ俺が始末されるのは仕方ないのもあるけどなあんたはどれだけ善人なのよまったくそんで他の二人はどうえっとねカモ先輩は 80% 高めだな虎杖を殺そうとした報いだわ京都を全員地獄行きよそしてメカマルって人はうーん数字が見えてこないわどれどれあ、本当だメカだからかな多分そうね判定不可能まとりあえず京都校の奴らはほとんど地獄行きね残るは三輪先輩かあの先輩はいい人そうだよなそうよね京都校のやつ全員感じ悪いけど私も三輪先輩だけは割と好きだわ噂をすれば来たぞ本当だわどれどれえっ、ー、と三輪先輩の数字はとえ嘘だろ見えたか釘崎ええー、見えたわおかしいわね私には 98% って見えるけど私の目が悪くなったのかしら釘崎大丈夫だ俺にも 98% に見えるうーん見えている数字が本当だとしたら三輪先輩って本当はあんまりいい人じゃないってことそそんなあんな善人っぽいのに実は腹黒いってこと ?98% って五条先生と一緒よこれが真実だとしたら私人間不信になりそうだわ俺もはっうわっ気づかれたどどどどどどうしたんですかえっと、イタドリ君と釘崎さんはい。こっちに用事があったんですかお久しぶりです。お、おう、ちょっと野暮用で。野暮用ですかちょ、ちょっとイタドリ。なんだよ、釘崎。こうなったら、さっきの 98% が正しいかどうか、三輪先輩にいろいろ聞いてみましょう。えう、うん。あの、ちょっとレポート書かなきゃいけなくて、調査をしに。京都校の方にいくつか質問があるんですけどえあはい何でしょう私でよければ何でも聞いてください空気先やっぱりこの先輩感じいいよ絶対いい人な気がする地獄に行く理由が見つからないよそうねとりあえず聞いてみましょうあの三輪先輩は今まで誰かに悪いことしちゃったなってことあります悪いことですかはい俺たち誰にも言わないんでえっと悪いこと悪いことあ何かありました悪いことはいこないだすごく悪いことしちゃって三輪先輩がしたすごく悪いこと気になるわ私が買い置きしておいたカップ麺を舞が食べちゃったんですよはあ舞が勝手に食べてるのを私が見つけちゃって渡したらゲッって顔しちゃったんですよその時の前の気まずそうな顔ったらなかったです前に悪いことしたなえ、それってマキさんの出がらしが悪いんじゃないの三輪先輩の反応は普通の反応だと思うそ、そうですかねでも前もお腹空いてたんだなと思うとなんであの時全然いいよってとっさに言えなかったんだろうって
今でも悔やまれますおい釘先やっぱりこの人いい人すぎねえか本当よねこんないい人が地獄に落ちたら世の中の人全員地獄行きよねおいそこにいるのは東京校の1年かしょ証拠さん京都に来てたんですか用事があって来てたんだよお前たちこそ何の用だあレポートのための調査ってすごく勉強熱心ですよねレポートねあわその怪しいなお前ら本当の目的は何だ証拠さんには嘘つけなそうだわここは本当のことを言うしか実は五条先生からもらったパンを食べたら地獄に行く確率が可視化できるようになってえ京都校のみんなの数値も見てこいって五条先生の術式で俺たちここに飛ばされてああ五条あいつ本当に地獄に落ちたらいいのにえ五条の言ってることは違うどういうことこの話の発端は私だそもそも私が五条に可視化ができる薬をあげたんだあいつが私の研究室で可視化の薬を見つけて興味本位で一つくれと言ってきたんだでも私たちが食べたのは菓子パンですよ多分その薬をパンに振りかけてお前らに食わせたんだろうえー、でもパンの袋に地獄に行く確率が見えるようになりますって書いてあったよそれは五条の細工だろう相変わらずふざけたやつだ手が込んでるっていうか五条先生暇すまない私が安易に薬をあいつに渡したから巻き込んでしまったないえいいですみんなの地獄行きの確率が見えて面白かったしでも腑に落ちないのが三輪先輩の地獄行き確率なんですよねえ私のも見えてたんですかはいすみませんあいえ全然いいんですけど何パーセントだったんですか聞かない方がいいよ聞きたいです教えてください実は 98% ですえー、大変だ三輪先輩が固まってるそりゃそうよね<笑>安心しろ大丈夫だ大丈夫じゃないですよそもそも地獄に行く確率の可視化というのが嘘だ五条がショックを受けるような内容をわざと言ったんだ本当は違うえっとじゃあ本当は何の可視化が見えるんですか本当はな清潔度だえマジえちょっと待ってじゃあ五条先生ってすごく清潔ってこと意外すぎるあいつは適当なことばっかり言うが結構綺麗好きだそうなんだ待って私もいたのにも 15% だって喜んでたのは全然嬉しくない結果だったんだない言ったとり不潔え釘先も同じだろ一緒にしないでレディーなのに数字は嘘をつかんいやーっていうか俺たちどうやって東京に帰るの確かに薬の効果も切れてきて数字も見えなくなってきたしそろそろ東京に帰りたい不潔認定されて身も心もズタボロよ五条先生早く迎えに来てよその後こうして俺たちは大どんでん返してショックを受けさらに京都に置き去りを食らうところだったんだけど家入さんに新幹線のチケットを買ってもらって無事に東京に帰還することができた可視化の内容が違ってたっていうのは心臓に悪いからもうコリゴリだと思った動画を見ていただきありがとうございます鮭、昆布、ツナツナう、えっと、他の動画も見てねと言ってるのだと思いますう、よろしくお願いしますチャンネル登録も忘れないで